一号，有情况啊？是不是让我们撤退啊？你今天就想着撤？如果真让你撤了，有什么脸面见顾司令？你有什么成绩啊你？就是，现在回去，我们就是一只蚂蚁，说不定哪天就把咱们一脚踩死。嘿，好了好了好了好了，哎，坐坐坐。基地那边有命令，又有什么命令？顾司令命令，不管是民用是还是军用是什么，只要是能把共产党给搅乱了，动静越大越好。一号，你放心，我绝对全力以赴。哪个同事回来？回来了。哎，李哥，来来来来来，快来，你快来看，怎么了，苗师傅？你看，这可是《人民日报》消息，美国人在朝鲜打起来了。经常叫我回来开会，可能就是通报朝鲜半岛的局势。哎，你说咱们会出兵吗？我告诉你，我这腿要是没有伤啊，我一定跟老美干他一场。人老雄心壮啊你！哎，有我信吗？没有，有了我就给你送上去了。哎，你不用送，打个电话就行了。你腿脚又不好，我开会去了啊。哎，首长。这七月一号优秀党员大会，对我们的安全保卫工作是个挑战啊！怎么，你怀疑老 A 混进我们党内了？是啊，我就担心这个，如果老 A 浑水摸鱼，这个后果不堪设想啊！不管老 A 在会上出现不出现，一定要保证大会的安全。嗯，秦天亮。你直接负责安全保卫工作，带上礼盒。是。刘峰同志，不错嘛啊！你啊，真给咱七宝科长脸，是不是啊，哥们儿？是啊。刘峰啊，你可是我们七宝科的优秀党员啊，我们应该啊，好好的给你庆贺一下。顾科长，工作都是大家做的，感谢你的培养和支持。我是个新党员，我入党才几年。哎，你可别这么说，工作啊，干得好就是好，又不是看谁的入党时间长。这个啊，主要是要看工作成绩的，你就别谦虚了。你给我们七宝科争得了很大的荣誉。好，陈军。哎，潘科长，你来的正好，我正要找你来。我问你，甄别工作进展的怎么样了？我就是为这事来的，就是刘峰同志。刘峰怎么了？被甄别的名单里面有他，在没有结论的情况下，受党组织的表彰。这万一出现什么问题的话，哈，是我疏忽了。在党组织评议的时候，刘峰同志还没有被调查，他的群众基础特别好，工作也一贯很认真，所以就报上去了。那你们还掌握刘峰什么情况？重庆办事处成立的时候，他参加了筹备工作。重庆八路军办事处，我有印象。我记得当时有从中央长江局武汉搬过去的一部分，有八路军援助重庆联络处的一部分，还有一部分就是从延安派过去的。那刘峰属于什么情况？刘峰是从武汉过来的，在一九三七年，他到了长江局机关做了宣传干事。哦。那这个好办，现在长江军的领导还都在嘛？啊，这个事儿我来协调，我给北京打个电话，请他们核实一下刘峰在进入中央长江局机关之前他的历史。这就太好了，就害怕时间来不及啊。嗯，我知道，只是要抓紧去办。安明，你抓紧办。是。出什么事啊？陈天亮，这段时间你为什么一直对我不冷不热？我李科到底怎么了？什么不冷不热的？我最近在外面执行的任务比较多，归期呢是少了点。你嫌你野吗？可你从来没对我像现在这个样子。
，从马社长牺牲了一个。你对我居然变了一个人似的。你告诉我，到底怎么了呀？哦，对了，李赫，呃，谭督长，呃，协助外调的事情，到底怎么样了、啊？你别扯别扯，谭所长的工作自己会汇报的。我问你，我到底怎么了？李赫，你参加革命工作时间也不短，是吧？是这跟我参加工作有关系吗？我问你对我的态度，为什么这么冷淡？和我参加工作多久有关系吗？我给你留时间，想让你心里能够装下我。你说我不温柔，我也改了。你让我做什么，我都做什么。我看，你不仅仅是没有装下我，你是一点位置也不想跟我留了。部文件，对你们天下一号行动小组很不满意。到现在，连模板还没找到，朝鲜那边都已经打起来了。国防部要在天下一号上大做文章，可你们却迟迟没有进展。模板在大陆，你是让我再去重庆，那是你的事儿。人家顾显章那边可有大动作了，马上给大陆潜伏人员发报。现在朝鲜那边已经打起来了，正是我们出手的好机会。具体任务是什么？报告。进来。郑主任，我正四处找你呢。什么事儿？基地电台信号不稳，时断时续的，只有发往台北的一号和二号电台相对稳定。原因查出来了吗？应该是美军在干扰大陆的信号，但是我没受到了干扰。前几天就已经是这样了，这两天情况更糟，已经不能正常发报了。美国人干扰大陆的通讯系统是好事儿，没想到我们也跟着遭殃了。司令，现在情报站的核心区域是香港。香港三号台情况怎么样？更糟，几天都没有信号了。尽快联络。我要启动香港联络站，是我再去试试。七号台情况怎么样，司令？这个频率肯定更早，他是直接和重庆联络的，路途远，信号干扰更大。我们和大陆联络信息遇到了困难，没关系，就算接不到我的指示。他们也会见机行事的，同志们，马上就到七月一号了，离十月一号还有三个月的时间。天下一号没有破，内鬼老 A 没有抓到，我们的任务很艰巨啊。首长，关于老 A， 据我分析，顾显章说，他在一九三六年安插了十个特务。我想老 A 肯定就是其中之一。我们先不管老 A 跟不跟这九个特务联络，但这十个特务肯定都跟顾显章有联系，所以我们能不能通过通讯的方式查出他们来？嗯，思路对。还有，都富春、江水洲他们潜伏在重庆，身边有秘密电台，不足为奇。但是这个老 A。潜伏在我们内部已经十四年了，身边藏有电台，这种可能性不大。很有可能，他在另外地方有电台，或者通过我们合法的电台把消息发出去。你的意思是说，老 A 的情报是通过我们内部合法的途径传出去的？很有可能，我们一直在搜剿非法电台，像老 A 这样的高级潜伏特务一直没被我们发现。他不可能冒险亲自去发报，他的情报，我估计啊，是传到他同伙那里，在合法身份掩护下发出去的。嗯
，首长，我有一个设想。报告，进来。哎，洪生，首长，你来这有好消息，快来快来，坐这儿。是不是地下室那边有进展了？地下暗室另外三道门全部打开了，清理文件时发现这个。这是天下一号的设计计划，我方我签字之后啊，归保密室存档了，但只是计划书，其他相关文件还没有发现。这个计划上说，时间的制定是一九四八年十二月，咱们算算时间，那个时候正是我们打淮海战役的时候，黄维兵团被歼，杜聿明已经被围。看来那个时候。国民党就已经算出自己大势已去了。这个时间，跟他们建立青年书店作为联络站的时间是吻合的。这个计划书上还说，原来天下一号计划打算请德国人来设计，这也跟我们掌握的情况吻合。这个计划书上说的很明确，天下一号的总控装置就放置在国防部大楼地下，这是个很重要的情报啊。那我们已经确定了，国防部大楼的地下室还有暗室。对，我看这份啊更重要。这是在国防部总长密室的机要室里发现的。一九三六年，戴笠曾经派过一个叫袁康的特务去德国学习，上面还有何应钦签字。这个人就是老鹰。对。首长分析的是，德国的标志就是一只鹰，老鹰一定是从这方面来的。对，这个老鹰的真实身份，我们暂且放一放。我看，金天亮，我们能不能大胆的挖一下？如果要挖的话，也必须专家在场指点。请北京的专家再来一趟，挖，找到天下一号的总开关。天亮啊，啊，刚才你说有个设想，什么意思？我想利用咱们的内线，调出老鹰。哎呀，太冒险了吧！是有一定的危险，但是只有这样，才能让老 A 动起来。现在老 A 已经折服，电台。一直没有发报，我们无法定位。让我想想，一号，照你的吩咐，全都准备好了。这一次可是大动作。说说看。五天后，有一批药要从水路运走，药品是潘尼西林和麻醉药，还有一些纱布，估计是送往前线。具体地点不知道，只知道先运往南京。怎么动手啊？两个方案：一是把药品烧了，药品就放在码头的仓库里，很容易得手。不妥。第二个方案呢？调包。咱们来个狸猫换太子，让半仙儿弄一批假药来。这些假药在黑市很容易买到。来一个用假药调包，那坏来的真药怎么办？西山上不有一帮弟兄吗？他们肯定用得着，给他们送过去。那这得动用好多人，光靠咱们几个可干不了。你怎么就不动动脑子呀？啊，那帮青红帮是干嘛的？只要给钱，他们什么都能做。你，可是咱们哪来的钱呢？从真药里拿出一部分来，抵钱不就行了吗？对呀、啊，不愧是一号。好，我这就去安排。行吧。这件事儿，让半仙和江水洲他们完成，一定有任务。什么任务？七月一号，共产党。叫他们师傅大礼堂，召开大会。
到时候肯定要重要人物出现。上面要求我们弄死几个大人物，动静越大越好。有点难呐，这么重要的会，他们肯定有警备，我怕是进不去啊。这个行动计划，照这个执行就行了。好，放心吧，一号。关于内线与老 A 的事儿，我想了一下午，我想听听你的具体想法。我想启用良情，让老 A 动起来。只要他跟基地发报，我们就能锁定电台的位置，顺藤摸瓜，不愁找不到他。嗯，首先，我肯定你的想法很大胆，但是我们必须要稳妥，不到万不得已，不能让娘亲走到前台来，因为他一直处在敌人的监控之下，搞不好啊，重庆的特务也会对你下手。署长，我跟梁晴分开的时候。把最坏的结果都想到了，那就是牺牲。我们现在需要想出的是比牺牲更好的办法，现在需要的是智慧，不是勇敢。明白了。李和，你怎么看？要不是马友谊牺牲前提到李和，我根本回不到他的身上。嗯，是啊。我们现在刚刚解放，内部人员复杂。但是现在的乱，是为了今后的长治久安。您说的有道理，首长，我想去会场看一下。嗯，那你去吧，记住，安全是第一位的。是。小心，小心，小心，小心，小心！那个椅子，往往台上放，往台上放，慢点，慢点，慢点放，慢点放啊！放整齐了，把它放整齐了啊！哎，那个灯笼，师傅，那个灯笼，忘记了啊，别给我掉下来。爷爷注意安全，别让他掉下来啊！哎，后面那个灯怎么回事？过去给人看看，怎么不亮了？到底是不是线路坏了，还是怎么回事？同志，哎，你好，您就是管设备的李志明同志吧？叫我老李就行了。啊，我是军管会的秦天亮。啊，秦科长好，你好。哎，我想向您查问一下啊，咱们这儿的供电情况。咱们这个供电啊，有预案。呃，平常啊，咱们用的是电厂的供电。如果电厂的供电啊出现了什么问题，咱们配电时、啊、还有一台备用的小发电机。那这台备用的小发电机，你派人查过了没有？哎呀，这个，秦科长，你提醒的对啊，我现在就派人去检查这台发电机。小王，哎，呃，你去把那个配电时的那个备用发电机检查一下，看有没有什么问题。好、啊，那你忙，我回去看看。哎，好好好好，那个把这个漆啊放正了啊。同志，哎，首长好，你好，呃，我是放映员，叫我小王就行。啊，小王，哎，我想问一下，放映的时候有几个人在场？啊，就我一个人。哦，礼堂管理规定了，放映的时候不准其他人在场。你忙你的。这儿呢，这事儿老子可是纯给你帮忙，跟我一点关系都没有。杨主任，日后反攻大陆要是成功了，也没你的份吗？<笑>那就另一码事儿了，东西都给你准备好了，就在那间仓库里，一百箱抗生素，还有麻醉剂，五十箱纱布靠门放的，都给你做好了记号。什么时候行动？我今天来，先摸摸情况，等准备好了再行动吧。江主任，这个给你。这什么玩意儿？
毒药浓缩的。行动之前，你用水把它稀释好，全部喷在纱布上。这破玩意儿能管什么用？哎呀，我说江大主任呐、啊，你可是真够无知的呀！纱布是给伤员用的吧？纱布上有毒吧？你说这纱布要是裹在伤口上，那后果轻得了吗？你小子蔫很蔫很，一般般吧。顾司令吩咐了，要在这个最关键的时刻弄出国际影响的大事，这样我们才能在台北露脸。也对，要不然就算是咱们到了那边，连个好位置都争不上。既然江主任懂了，那就抓紧行动吧。我先走了。嗯，再会。站上盯住，打出报告。参组长，首长让我告诉你，刘峰同志没有问题。北京的很多人都出具了证明，证明材料会很快的通过机要渠道邮寄到重庆。这我就放心了。又派出一个嫌疑人，不过剩下这几个人，工作环境很复杂，证明人找起来都很困难、复杂。参组长，这方面我可是外行。倒是有个办法，不知可不可行啊？你说说看看。刘峰同志是从湘赣根据地到长江狙击官的，那剩下的这些同志呢，也都是从湘赣根据地出来。既然刘峰同志没有问题，能不能通过刘峰去证明这些人？你这个主意倒挺不错的。报告，来进来。所长，有情况。说，刚才有人跟江水洲接头了，不过我们没有进到他们。那个接头人，你看清楚没有？天黑，距离远，而且那个人还裹着头巾。谭组长，我想起来了，肯定是他。是，他叫王半仙，躲在三义庙里。那次抓了他，耳朵是洪团长的这割下的。他和江水洲可是老搭档。他们去码头仓库干什么？能确认他们的意图吗？码头三号库里有一批运往东北的药，是西南大局统一调配的稀缺物资。我估计啊，八成是冲这批药来的。哎，那这批药什么时候起运呢？船现在还在水沟上，估计啊，三四天就能到。首长，依我看，试试抓捕。现在这个江水洲和王半仙对咱们没什么用。哎呀，在我们没有确定的把他们一网打尽的把握之前，先不要动他们，因为你一旦动他们，那个杜副主任肯定逃跑，老 A 也一定会开溜。先不要动他们，派人把他们看紧了，等他们开完表彰大会，再专门开会研究怎么对付他们。好的，是。韩梅先谢谢啊，谢谢。为什么躲着？你看，我现在工作这么忙，你呢又有其他的工作要做，我们见面时间这么少，所以我不说了，天那么晚了，赶紧回去歇着吧。好不容易才见面了，说吧。说什么？这么长时间了，我一直在等着你。
你回答我，你到底是怎么看我？你心里是不是有别人？你说呀，你到底怎么想的？李凡，你参加工作十四年了，之前一直在马处长身边，现在我们是同事，只有同事这么简单吗？那还能有什么？在你的心里，从来没有装下过林恒，他是一秒钟。我不打扰了。我还有工作要给你呢。现在吗？明天。给你介绍一下，这位是李和同志，这位是范远远小王。哎，你好，你好，过来。你的岗位就在这儿，这里作为一个大会的观察点，会开以后你要一直守在这里，这就是我给你的任务。明白了？那我走了。任何人出入，誓死。这个人你们见过吗？是这里的清洁工。香港那边的情况就不说了，七号电台什么情况？要想办法保证七号电台通畅。司令，大陆那边有备用频率吗？或者通过中转站的方式和那边联络？不行，不能中转，那样风险太大。那我换一个大功率的电台再试试。香港的三号电台呢？很多情报。我们要通过香港中转啊！还有别的办法吗？派人去趟香港吧，再开通一个新频率。不行，现在规定是任何人都不许离岛。通知风雷，让他上岛。是。现在电波太杂了，美国人和共军在相互干扰，弄得我们所有的电报是发也发不出去，收也收不到。那咱们就静观其变。长官，我们真的不再行动了。他们这是在逼我，见我两次失利，不再信任我了。这么说。咱们真的不能再失手了。哎呦，刘干事，袁师傅，这么早就下班了？我专业特批的，明天我上台领奖，让我回去收拾收拾。嗯，那可得好好打扮打扮，台底下那么多人看着你呢。再说。你代表着军管会那么多干部呢，是，杨师傅，你放心吧，我一定好好收拾。嗯，走了，再见。好，祝你成功啊！谢谢。你们都准备的怎么样啊？啊
。我跟半仙已经联系过了，他说准备好马上就动手。当然，我还是负责外围的接应，他是负责这件事情的主要执行。半仙在外面正在组织人手弄假药。这回给他来个偷梁换柱，神不知鬼不觉，到时候共产党哭都找不着吊门。哎，会长情况怎么样了？一定要弄死几个大官，这样影响才大。半仙和江水洲在码头上也好下手。李唐的情况摸了一下，混进会场的方法我也想好，一定要做到滴水不漏。找了个替死鬼，让我看。你去啊，我不去，给你的任务谢谢师生日快乐，开心吗？亲亲，这是你在岛上第一个生日，所以我就插了一根蜡烛。谢谢你还记得我的生日。对我来说，这是世界上最重要的日子。许个愿吧。下一步切蛋糕，有刀吗？我去拿。好。啊，对了，风雷这两天上岛，顾司令吩咐的。顾司令让风雷上岛做什么？是要备用频率的事儿。这两天岛上电台几乎瘫痪了。谢谢，你也赶快吃一块啊！吃了蛋糕，你许个愿，就灵了。在机关出发前就没看见他。第二车间党支部的管秀丽，受党支部的委托，请全市优秀共产党员、优秀精神党组织批评指导。连沙场第二车间的特点。见刘峰了没有？他的位置一直是空的。他会不会跟其他优秀党员集合在一起了？不可能，我在主席台上看得清清楚楚，他肯定没来。这马上就要领奖了，怎么办？哎，如果他赶不过来的话，这个奖还得让人带他领。这时候哪抓人家？礼盒在哪？哦，我让他在放映厅盯着呢。好，让他赶快去把奖一领，然后再回去。好。
，方议员姓王，我姓宋，您说我他就知道了。好，好，那就快去吧。好好，这样你放心去医院，我一定帮你把东西送到。送天人拷贝的，干什么的？啊，我是来送电人拷贝的，我姓宋。今天这会议结束之后，不是要放电影吗？这个刘峰啊，太不像话了！这么大的事儿，这刘峰能去哪儿？帮他领完检来说，我觉得他肯定出事了。他平时就是负责内勤工作，也不出去。这同志，你怎么进来了？啊，我是来送电人拷贝的。哦，你是王同志吧？啊，哎，小宋让我来的。小宋，他怎么没来啊？是这样，他送片的路上啊出车祸了，让人给送医院去了。我这不就替他来了吗？出车祸了，严重吗？啊，不严重，就是把脚给扭了。同志，这这不能抽烟，啊？那哪能抽啊？我这可是老烟民了，烟瘾大。这要不，要不您您到外边抽去吧，找个没人的地儿。哦哦，好，好。好哎，您抽完一定得掐灭啊。哦，放心，放心。你忙。哎。<笑>见着同志了，看见了。领完奖以后，赶快查去。是哎，同志，怎么不敲门呢？没什么事儿。